வணக்கம் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம ஒரு வெப்சைட் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் வில் மூவ் ஆன் டு த டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் நம்ம ஒரு வெப்சைட் கிரியேட் பண்ணணுனாக்கா ஃபஸ்ட்டு வெப் வெப் கண்டென்ட் வேணும் ஸோ இந்த வெப் கண்டென்ட் பொறுத்த வரைக்கும் வெப் டெவலப்பர்ஸ் டெவலப் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த டெவலப் பண்ண கண்டென்ட்டை நம்ம இங்கே ஹோஸ்ட் பண்ணலாம் ஸோ அந்த டெவலப் பண்ண கண்டென்ட்டை ஒரு சாம்பிள் கண்டென்ட் நான் இப்போ கிரியேட் பண்ணுறேன் So just ஒரு நோட்பேடில் சிம்பிள் இன்ஃபர்மே லைக் உங்களோட வெப்சைட் பேஜில் வந்து என்ன கண்டென்ட் டிஸ்பிளே ஆகணுமோ அந்த கண்டென்ட்டை நீங்கள் இதில் பப்ளிஷ் பண்ணலாம் வெல்கம் டு மை வெப்சைட் மை ஃபர்ஸ்ட் வெப்சைட்னு சொல்கிறேன் ஸோ அந்த வெப்சைட்டோட கண்டென்ட்டோடைய ஃபஸ்ட்டு பேஜ் தட் இஸ் த இண்டெக்ஸ் பேஜ்னு சொல்லுவோம் அந்த ஃபஸ்ட்டு பேஜ் அந்த கண்டென்ட்டோட நேம் வந்து என்ன இருக்கணும்னாக்கா டிஃபால்ட் டாட் ஹெச்டிஎம்னு இருக்கணும் ஸோ நம்ம இஷ்டத்துக்கு எந்த நேம் வேணாலும் கொடுக்கக்கூடாது டிஃபால்ட் டாட் ஹெச்டிஎம்னு இருக்கலாம் இல்லை இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்னு இருக்கலாம் இல்லை நீங்கள் வேறு ஏதாவது டிஃப்ரெண்ட் நேம் கொடுத்துருக்கீங்கனாக்கா அப்போ அந்த நியூ நேம்க்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம டாக்குமெண்ட் செட்டிங்ஸில் அந்த கன்ஃபிகரேஷன்ஸை மாற்றணும் ஸோ அதர்வைஸ் நீங்கள் டிஃபால்ட் டாட் ஹெச்டிஎம் ஆர் இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல்னு கொடுக்கலாம் ஸோ அந்த வெப் கண்டென்ட்டை வந்து ஒரு டேரக்டரி க்ரியேட் பண்ணி அதில் வைக்கிறது ரெக்கமெண்டட் இப்போ நான் விண்டோஸ் டேரக்டரி சாரி சி ட்ரைவில் வந்து வெப்னு ஒரு டேரக்டரி க்ரியேட் பண்ணி அதுக்குள்ளே நான் சேவ் பண்ணுறேன் பை டிஃபால்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஐஐஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ண உடனே வந்து ஒரு டிஃபால்ட் வெப் பேஜ் ஒன்று க்ரியேட் ஆகிருக்கும் ஸோ அந்த டிஃபால்ட் வெப் பேஜோட கண்டென்ட் எங்கே இருக்கும்னாக்கா சி ட்ரைவில் வந்து ஐநேட் பப்ன்ற ஒரு டேரக்டரி இருக்கும் அதுக்குள்ளே டபிள்யூ 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 ரூட்ன்ற ஒரு டேரக்டரி இருக்கும் இதுக்குள்ளே ஐஐஎஸ் ஸ்டார்ட்ன்ற ஒரு ஃபைல் இருக்கும் பை டிஃபால்ட்டாக வந்து இந்த கண்டென்ட் தான் வந்து பை டிஃபால்ட்டாக ஐஐஎஸில் டிஃபால்ட்டாக ஒரு வெப்சைட் ஒன்று ரன் ஆகும் அந்த டிஃபால்ட் வெப்சைட்டோட கண்டென்ட் இது தான் இருக்கும் ஸோ நம்ம டேரெக்டாக வந்து கண்டென்ட்டை வந்து நம்ம வெப்சைட் கண்டென்ட்டை இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே காப்பி பண்ணிட்டாலே போதும் ஒர்க் ஆகும் பட் ப்ரொடக்ஷனில் எப்போவுமே அந்த ரெக்கமெண்டட் வந்து டிஃபால்ட் பார்த்த டிஃபால்ட் டேரக்டரிஸில் வந்து நம்ம வெப் கண்டென்ட்டை வைக்கக்கூடாது ஸோ அதனால தான் நான் இப்போ வெப் கண்டென்ட்டை வந்து இந்த வெப்னு ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணி அதுக்குள்ளே வெப் கண்டென்ட்டை வச்சுருக்கேன் ஸோ அந்த பேஜ் கண்டென்ட்டை நமக்கு விசிபிளாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கிறேன் எஸ் வெல்கம் டு மை வெப் ஃபஸ்ட் சைட் அப்படின்றது நமக்கு விசிபிளாக இருக்குது ஓகே ஸோ இப்போ இதில் வந்து நம்ம இந்த கண்டென்ட்டை தான் நம்ம பப்ளிஷ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ இந்த கண்டென்ட்டை பப்ளிஷ் பண்ணணுன்னாக்கா ஸோ டூல்ஸில் போனீங்கன்னாக்கா இன்டர்நெட் இன்ஃபர்மேஷன் சர்வீஸ் மேனேஜர் இருக்கும் அதை ஓப்பன் பண்ணிவிடுங்க ஸோ அதில் வந்து உங்கள் சர்வர் நேம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுங்கள் அதில் சைட்ஸ் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுங்கள் அதில் டிஃபால்ட் வெப்சைட்னு இருக்கும் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஐஏஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது டிஃபால்ட்டாக இந்த பேஜ் வந்து கிரியேட் ஆகும் அந்த சைட் கிரியேட் ஆகும் இப்போ இந்த சைட் ஒர்க் ஆகுதான்னு செக் பண்ணி பார்க்கணுன்னாக்கா இங்கேயே நம்ம ப்ரௌஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் ப்ரௌஸ் கொடுத்தீங்கனாக்கா ஐஇயில் அந்த பேஜ் கண்டென்ட் உங்களுக்கு பார்க்கலாம் லோக்கல் ஹோஸ்ட்டில் இருந்து அந்த கண்டென்ட் ரன் ஆகுது இப்போ இது வந்து டிஃபால்ட் வெப்சைட் ஸோ எப்பவுமே டிஃபால்ட் வெப்சைட்டை வந்து எதுவும் டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் அதை அப்படியே விட்டுறது ரெக்கமெண்டட் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா புதுசாக ஒரு சைட் க்ரியேட் பண்ணலாம் சைட்ஸில் ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆட் வெப்சைட் கொடுக்குறேன் ஓகே சைட் ஒன் அண்ட் சைட் நேம் கொடுக்குறேன் அண்ட் கண்டென்ட் டேரக்டரி ஸோ நம்ம வெப்சைட்டோட கண்டென்ட் எந்த டேரக்டரியில் இருக்கோ அதை லொக்கேட் பண்ணலாம் ஸோ நம்ம சீ ட்ரைவில் வெப்ன்ற ஒரு டேரக்டரிக்குள்ளே தான் நம்ம வெப்சைட் கண்டென்ட் வச்சுருக்கோம் அதை லொக்கேட் பண்ணிடலாம் அடுத்தது பைண்டிங் எந்த போர்ட் வழியாக இந்த சைட்டை ஹோஸ்ட் பண்ண போகிறீங்க ஸோ அந்த போர்ட்டை செலக்ட் பண்ணிவிடுங்க ஹெஸ்டிடிபி அண்ட் நீங்கள் ஹெஸ்டிடிபிஎஸில் ஹோஸ்ட் பண்ணணுனாக்கா எஸ்எஸ்எல் சர்டிஃபிகேட் கன்ஃபியர் பண்ணியிருக்கணும் ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம எஸ்எஸ்எல் சர்டிஃபிகேட் கன்ஃபியர் பண்ணலை ஸோ அதனால் ஹெஸ்டிடிபி சைட்டை பப்ளிஷ் பண்ணலாம் அண்ட் ஐபி அட்ரஸ் இந்த சைட் வந்து எந்த ஐபி வழியாக ஆக்சஸ் பண்ண போகிறாங்க எந்த ஐபி யூஸ் பண்ணி இந்த சைட் கண்டென்ட்டை ஆக்சஸ் பண்ண போகிறாங்க அதை நம்ம டிஃபைன் பண்ணலாம் நீங்கள் பார்த்தோன்னா உங்கள் சர்வரில் என்னென்ன நெட்ஒர்க் கார்டில் என்னென்ன ஐபிஸ் கன்ஃபிகராக இருக்கோ அது எல்லாமே லிஸ்ட் ஆகும் இப்போ இந்த சர்வரோட நெட்ஒர்க் கார்டில் இருக்கிற ஐபி வி ஃபோர் அட்ரஸை செலக்ட் பண்ணிடுறேன் அண்ட் போர்ட் நம்பர் ஹெச்டிடிபியோட
and uh, start website immediately so it by default on the checkbox uh, enable the arco so the ensure panate okay good thing like site create add on the site create add a chain when the site uh, work out on test pani park loan aka in gana ma browse pani park la browse website could occur so now website content visible arco work out if you want to check local machine, you can check the network in the machine. So, I have one Windows 10 computer. So, I have one Windows 10 computer. So, I have one IP. So the good thing in a so you'll be able to view the website content. Something happened. Dot one sixty eight dot eleven dot two. So now we are able to see the website content. So this is how we can create a, a website in IIS, and that's all for this video. So at the video on the Uraisa multiple websites configure under the update of the video. Until then, bye bye.